దురాశ దుఃఖానికి చేటు విన్నారా ఏమిటది ఆశ ఉండవచ్చు ప్రతి మనిషికి కూడా ఆశ ఉంటుంది ఏదో కొంచెం వచ్చిన తర్వాత మరి కొంచెం పొందుదామని మరి కొంచెం లాభపడుదామని ఉంటుంది కానీ మొత్తం మింగేద్దామని గుడి గుడిలో లింగాన్ని మింగేద్దామని అనుకోకూడదు ఎవరు కూడా అర్థమైంది కదా అందుకని ఆశ అనేది సర్వసాధారణమైన విషయం ప్రతి మనిషికి ఉన్నటువంటిది కాబట్టి దురాశ అంటే ఉంటే చాలా ప్రమాదం అందుకని ఆశ అధికమైన తుదకు హాని కాదే ఇంకొకటి కాలు జారితే తీసుకోగలం గాని నోరు జారితే తీసుకోలేము ఏమిటది కాలు జారితే తీసుకోగలం కాని నోరు జారితే తీసుకోలేము కాలు జారి కొంచెం ముందుకు పడింది అనుకోండి వెంటనే లాక్కుంటాం వెనక్కి నోరు జారింది నోరు జారడం అంటే అర్థం ఏమిటి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నోటికి వచ్చినట్టుగా మాట్లాడకూడదు ఎవరి వారి ఎవరితో పడితే వారితో ఎలా మాట్లాడాలి అంటే ఒక పద్ధతిగా మాట్లాడాలి మనం చదువుకున్నవాడిగా మాట్లాడాలి సంస్కారవంతుడుగా మాట్లాడాలి మాట్లాడేటప్పుడు నోరు జాగ్రత్తగా అందుకనే మాటల చేత మన్నన చేసి దేవతలు వరంబులిత్తురు మాటల చేత మాటలు మనం మంత్రాలతో అభిషేకిస్తాం ఆ దేవతలందరూ మనకి మంత్రాలు ఇస్తారు ఆ మంత్రాలు మనం మన దాంతో సంప్రీతులు అవుతారు వాళ్ళు చాలా సంతుష్టులు అవుతారు సంతుష్టులై మనకి వరాలు ఇస్తారు అలాగే రాజుల దగ్గరికి వెళ్ళి లేదా మంత్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి మనం మీరు చాలా గొప్పవారండి అనడం వల్ల మాటలు మంచి బాగా ఉంటే వాళ్ళు ఏవో కొన్ని కొన్ని మనకి ఇవ్వాల్సినవి ఇస్తారు అలాగే అనేక రకాలుగా అన్ని పనులు కూడా మాటల వల్లే మనం సాధ్యం చేసుకుంటాము 